नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पी एच ऑफ अ वीक अ बेस अब हम बेस की बात करेंगे तो बेस के लिए वॉट वी डू इज हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट्स वॉट वी टॉक अबाउट हमारे पास है अमोनिया NH3 अमोनिया को हम डाल देते हैं पानी में तो देर वी आर गोइंग टू गेट एन इक्लिब्रम ऑफ NH4 एच फोर प्लस प्लस ओ एच माइनस ठीक है ओके जिसको हम नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं NH4OH एच फोर ओ एच इन इक्लिब्रियम विद एन एच फोर प्लस प्लस ओ एच माइनस तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है अब यहां पर भी हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम हमेशा से करते आए हैं यानी कि यहां पे हम लेंगे वन माइनस अल्फा दिस इज गोइंग टू बी अल्फा दिस इज गोइंग टू बी अल्फा पूरी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर दो इट बिकम सी वन माइनस अल्फा इट बिकम सी अल्फा इट बिकम सी अल्फा ठीक है अब हम बात करेंगे के की नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिस्ट्रीशन कॉन्स्टेंट ऑफ अ बेस तो अगर हम बेस के डिस्ट्रीशन की कॉन्स्टेंट की बात करते हैं बिकम्स के बी Now Kb is equal to the concentration of the product divided by the concentration of the reactant, which again is going to be equal to C alpha multiplied by C alpha divided by C into one minus alpha. Now alpha is negligible in comparison to one. We are talking about the weak weak basis, so it is going to become C alpha square. अब के बी की वैल्यू हमारे पास सी अल्फा स्क्वायर आ गई अब हमारे पास है वैल्यू ऑफ अल्फा अल्फा एज यूजुअल इज गोइंग टू बी अंडर रूट के बी अपॉन सी ठीक है एंड देन वी कैन हैव द कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस हेयर द कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस वुड बी सी अल्फा That is going to be equal to under root of K B multiplied by C. अगर हम log of concentration of O H minus की बात करें, तो that is going to be equal to one by two log of K B plus log of C. ठीक है? एंड uh, अगर हम पी ओ एच की बात करें तो पी ओ एच इज गोइंग टू बी वन बाय टू पी के बी माइनस लॉग सी अब अगर हम इसके पी एच की बात करें तो पी एच वुड बिकम इक्वल टू पी के डब्ल्यू माइनस वन बाय टू पी के बी माइनस लॉग सी रिकत ठीक है अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए Write a question. An ammonia solution an ammonia solution has pH of eleven. An ammonia solution has a pH of eleven at 298 kelvin an ammonia solution has ph of 11 at 298 kelvin full stop if kb if kb of ammonia if kb 
of ammonia is 10 raised to the power minus 5. Yes, sir. If Kb of ammonia is 10 raised to the power minus 5, If Kb of ammonia is 10 raised to the power minus 5, calculate, calculate the degree of dissociation Calculate the degree of dissociation and the concentration of the solution. Who answer? Again, sir. But you can write the question and write it too.
कैसे होगा समझ में आया लॉक सी इज इक्वल टू हाँ तो उसको नेगेटिव लॉक अगर आपका माइनस वन आ रहा है देन दैट के सीधे सीधे बात बात तो है एंटी लॉक ऑफ माइनस वन इज टेन रिस्ट पर माइनस वन तो कंसंट्रेशन कम्स आउट टू बी जीरो पॉइंट वन सर क्या क्या कराया अभी तक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक बेस अभी आपने कोई क्वेश्चन भी दिया है क्या हाँ वही क्वेश्चन दिया है कि अगर हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जिसका के बी की वैल्यू टेन एस पॉ माइनस फाइव है और पी एच इलेवन है तो उसका डिसोसिएशन कितना है और उसका कंसेंट्रेशन कितना है अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा एल्फा की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो वन है और सी की वैल्यू जीरो पॉइंट वन है ठीक है ओके okay. तो ये हमने डिग्री ऑफ ये वीक एसिड और वीक बेसिस की बात की हमने और हमने इस तरीके से पीएच निकालने की बात की अब एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है वो छोटा सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है एक सॉल्यूशन है जिस इज हंड्रेड मिलीलीटर जीरो पॉइंट वन मोलर एच हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है Then we have हंड्रेड मिली लीटर जीरो पॉइंट वन मोलर सी एच थ्री सी ओ ओ एच एसिटिक एसिड ठीक है इन दोनों को हमने टाइट्रेट किया वर्सेज जीरो पॉइंट वन मोलर एन ए ओ एच अलग अलग है और अलग अलग इनको टाइट्रेट किया ना द क्वेश्चन अराइजेस For complete neutralization, which of these two will require more of sodium hydroxide? In दोनों में से किसे completely neutralize करने के लिए sodium hydroxide ज्यादा लगेगा Question clear? Answer. Sir, equal लगेगा बोलना जरूरी था सर आपने तो बोला आंसर लिख भी सकते थे Sir, कोई नहीं बेटा कोई तो कोई बेटा कोई तो क्वेश्चन आएगा जो तुमने किया हुआ नहीं होगा फिर तुमसे पूछूंगा हाँ सर बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ हाँ तुम तो चाहते हो हाँ जी आंसर What do you suggest? अब सुनो इस बात को एक सिंपल सी बात सुनो दोनों के लिए बराबर यूज होगा अब दोनों के लिए बराबर क्यों यूज होगा जब हम 0.1 पॉइंट वन मोलर एचसीएल की बात करते हैं तो एचसीएल बींग स्ट्रॉग एसिड इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड ये पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाता है सारा का सारा एच प्लस पानी के अंदर निकल जाता है तो जितना एच प्लस निकलेगा उतना सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम होगा वो तो समझ में आ गया इसका तो समझ में आ गया अब जहां तक इसकी बात है इसका सिर्फ वन परसेंट होता है ये पूरा डिसोशिएट नहीं होगा 
लेकिन बात सीधी सी ये है कि जब हमारे पास है सी एच थ्री सी ओ ओ एच ये डिसोशिएट करके बना रहा है सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस और एच प्लस तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे वो इस एच प्लस को कंज्यूम कर लेगा ना एच प्लस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम अगर कोई एक रिएक्शन इक्विब्रियम के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर ले तो इक्विब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा एंड दैट्स व्हाट वी फाइंड कि जैसे जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते चले जाएंगे एच प्लस कंज्यूम होता चला जाएगा और जैसे ही एच प्लस कंज्यूम होगा एसिटिक एसिड डिसोशिएट करके और एच प्लस बना देगा मतलब एस्टिक एसिड प्रैक्टिकली एच प्लस के कंसेंट्रेशन को चेंज नहीं होने दे रहा जब तक एस्टिक एसिड पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता हाँ इक्लिब्रियम है ना इक्लिब्रियम को ऐसा लगता है कि आपने यहां पर बेस को डाला है सो एज टू डिस्टर्ब द इक्लिब्रियम अब इक्लिब्रियम की क्या आदत होती है जो भी आप करोगे उसके अगेंस्ट नहीं वर्क करेगा उसका इफेक्ट नहीं आने देगा तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला पीएच बढ़ाने के लिए इक्लिब्रियम पीएच नहीं बढ़ने दे रहा इज इट क्लियर ठीक है नाउ एक <coughs> एक ऐसा सिस्टम जो एसिड या बेस ऐड करने पर पीएच चेंज होने नहीं देता या पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है उस सिस्टम को बफर कहा जाता है ठीक है तो बफर की डेफिनेशन लिख लीजिए अ सिस्टम अ सिस्टम विच रेजिस्ट अ सिस्टम विच रेजिस्ट The change in pH. The system which resists the change in pH. Which one is it? Alpha. Alpha. The system which resists the change in pH when a small quantity of an acid. or a base small quantity of an acid of an acid or a base is added is termed a buffer full stop most often buffers are most often buffers are the solutions containing containing a weak acid or a weak base containing weak acid or a weak base along with their salts along with their salts theek hai to ise bola jata hai buffer ab chalo dekhte hain buffer kis tarike se work karta hai buffer kya hota hai ठीक है जब हम बफर्स की बात करते हैं बफर क्या होता है बफर कैसे वर्क करता है तो वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट लेट्स से एस्टिक एसिड के साथ बात करें पहले ठीक है फिर हम उसके साथ भी बात कर लेंगे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेस एज वेल
चलिए जरा बात करते हैं आसिटिक एसिड की पहले हमारे पास है सी एच थ्री सी ओ ओ एच नाउ दिस डिसोशिएट्स टू गिव एच प्लस अलोंग विथ सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस ठीक है अब यहां पर जैसे कि हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि एसिटिक एसिड हैज नॉट डिसोशिएटेड मच एसिटिक एसिड ज्यादा डिसोशिएट नहीं हुआ है अगर हम 0.1 पॉइंट वन मोलर एस्टिक एसिड की बात करते हैं तो वो सिर्फ 1% परसेंट डिसोशिएट होता है और अगर हमने इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लिया तो वो और भी कम डिसोशिएट होता है जैसे कि आपने देखा ही था अल्फा इज गुलू के ए बाय सी तो सी जितना ज्यादा हो जाएगा अल्फा उतना कम हो जाएगा ओके तो होता यह है कि जब हम ये हमारे पास बहुत सारा बचा हुआ है अब अगर हम इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस H+ को कंज्यूम करता है और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इस H+ को कंज्यूम करता है तो ये एसिटिक एसिड और डिसोशिएट करके H+ प्रोवाइड कर देता है तो नाउ दिस बिकम्स व्हाट वी कॉल एज अ रिजर्व एसिड तो एसिटिक एसिड बिकम्स द रिजर्व एसिड फाइन अब अगर हम यहां पे बेस डालते हैं तो ये एस्टिक एसिड उसको कंज्यूम कर लेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर मान लीजिए हमने इसमें एसिड डाल दिया तो हमारे पास इसमें कोई रिजर्व बेस तो है नहीं तो अगर हमने एसिड डाल दिया तो एसपी सी कंस्ट्रेशन बढ़ जाएगी पीएच को ये संभाल नहीं पाएगा तो हमारे पास इसमें एक रिजर्व बेस भी होना चाहिए अब ये जो सिस्टम आपके सामने बना हुआ है अगर मान लीजिए मैं एसप्लस डालता हूं तो उसको कंज्यूम कौन कर सकता है एच माइनस तो यहां पर है नहीं तो और क्या कंज्यूम कर सकता है इसके अंदर कम एच प्लस ही बन रहा है वीक एसिड है ना एच प्लस तो कम ही बन रहा है बात यह है कि हमें जो हमने अब बाहर से एच प्लस डाला उसे कंज्यूम करने का कोई मैकेनिज्म चाहिए उसे कौन कंज्यूम करेगा इस सिस्टम में बेस का है कौन परफेक्ट सी एस टी सीओ माइनस इज द बेस ओके वो एच प्लस को कंज्यूम करके वापस एस्टिक एसिड बना सकता है पर प्रॉब्लम पता है क्या है एस्टेट आयन हमारे पास थोड़ा सही है भाई एसिटेट भी तो उतना ही होगा जितना एच प्लस है वो तो एक ड्रॉप एच को कंज्यूम ना कर पाए तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं रिजर्व बेस डालना पड़ेगा तो हम एक काम करते हैं हम बाहर से एसिडेट आयन डाल देते हैं कैसे डालेंगे बाहर से एसिडेट आयन वी आर गोइंग टू टेक सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए सोडियम एसिटेट ना सोडियम एसिटेट इज अ स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है सॉल्ट स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इट्स गोइंग टू डिसोशिएट टू फॉर्म एन ए प्लस अलॉन्ग विद सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस अब यह जितना हमने सोडियम एसिटेट डाला सारा का सारा एसिटेट आयन बन जाएगा ठीक है अब ये एसिटेट आयन एच प्लस को कंज्यूम कर सकता है सो दिस एसिटेट आयन बिकम्स रिजर्व बेस अब ये बफर कैसे वर्क करेगा बहुत सीधे सीधे तरीके से वर्क करेगा जब आप इसके अंदर बेस डालोगे तो बेस एच प्लस को कंज्यूम करेगा जब एच प्लस कंज्यूम होगा तो जो एसिटिक एसिड बचा हुआ है हमारे पास जो डिसोशिएट नहीं हुआ था वो डिसोशिएट हो जाएगा ठीक है एंड दैट इज गोइंग टू वर्क एज द रिजर्व एसिड एंड दैट इज गोइंग टू That is going to nullify, stop the change in pH. Clear? अब अगर मान लीजिए हमने इसमें एसिड डाल दिया अगर हमने इसमें एसिड डाल दिया तो ये जो एसिटेट आयन है वो एच प्लस को कंज्यूम कर लेगा और एस्टिक एसिड बना देगा अगर हमने इसमें ओ एच माइनस डाला तो एच प्लस को कंज्यूम करेगा ये एच प्लस प्रोवाइड कर देगा तो दिस इज द रिजर्व एसिड टू नलीफाई द एडिशन ऑफ ओ एच माइनस ठीक है अगर हमने इसमें H प्लस डाल दिया तो H प्लस को यह कंज्यूम करेगा और एस्टिक एसिड बना देगा 
ठीक है सो दिस बिकम्स द रिजर्व बेस ये एच प्लस अपना उतने का उतना रह गया थोड़ा बहुत चेंज आता है लेकिन रह जाता है इज इट ओके तो दिस बिकम्स अ बफर अब देखो थोड़ा सा बफर की कैलकुलेशन की बात करते हैं अब कैलकुलेशन कैसे होंगी हमारे पास है के ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच इज इट ओके अब एक देखो हमने एसिक एसिड डाला हमने सोडियम एस्टेट डाल दिया अब सोडियम एस्टेट पूरा डिसोशिएट हो गया ये बहुत थोड़ा सा डिसोशिएट हुआ है तो इसमें से जितना एसिटेट आयन आया है उसके कंपैरिजन में इसका एसिटेट आयन तो बहुत ही कम है एंड फर्दर दोनों में एसिटेट आयन कॉमन है वो भी वर्क करेगा यहां पे। तो इसकी वजह से इसका डिसोशन और भी कम हो जाएगा तो इज इट नॉट क्वाइट लॉजिकल कि एसिटेट जो मुझे एसिटिक एसिड से मिल रहा है उसे मैं नेग्लेक्ट कर दू तो आई एम गोइंग टू नेग्लेक्ट द एसिटेट आयन कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड तो मैं बहुत आराम से इसके अंदर इसे सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लिख सकता हूं इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस डिवाइडेड बाय अब यहां पे तो अल्फा वैसे ही नेग्लिजिबल था अब तो और भी कम हो गया है तो आई कैन सिंपली राइट इट एज द एसिड अब समझ में आ गया यहां पे मैंने सॉल्ट क्यों लिख दिया यहां मैंने एसिड क्यों लिख दिया ओके okay. नाउ चलो पूरी इक्वेशन का लॉग ले लेते हैं हमारे पास आ गया ये लॉग के ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ठीक है अब ये लॉग के और लॉग एच प्लस को इंटरचेंज कर दें दोनों नेगेटिव हो जाएंगे वी आर गोइंग टू गेट पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट नाउ दिस इज वॉट वी कॉल एज हैंडरसन्स हैसल बैक इक्वेशन of acidic buffer Henderson Hasselbalch equation for acidic buffer Bilkul कर लिया ये चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए
फिफ्टी मिली लीटर फिफ्टी मिली लीटर जीरो पॉइंट वन मोलर एसिटिक एसिड is mixed with 50 ml 0.1 molar acetic acid is mixed with 50 ml 0.01 molar sodium acetate calculate calculate the ph calculate the ph of the resultant calculate the ph of the resultant solution calculate the ph of the resultant solution ka is equal to 10 raised to the minus 5 kya sir ka is equal to 10 raised to the minus 5 के hmm? थोड़ा चेंज होता है बेस डालने से के ए इज एन इक्लिब्रियम कांस्टेंट वो ऐसे क्या बेस डालने से चेंज थोड़ी ना होगा इक्लिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट थोड़ी ना है वी आर कीपिंग द टेम्परेचर सेम दैट्स इट बाकी किसी की चिंता ही नहीं है हमें हम्म हाँ तो एस्टिक एसिड का है ना सॉल्ट से आया है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है सॉल्ट एनिवाइस नहीं बेटा सोल्ट सॉल्ट तो सोडियम एसिटेट है ना एनिवाइस तो बेस है तो उससे क्या फर्क पड़ता है तो हमने सोडियम एसिटेट ही तो डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा डाला है अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले एस्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा अल्टीमेटली तो वो सॉल्ट और एसिड का मिक्सचर ही रहेगा प्रॉब्लम क्या है बाकी लोगों आप भी निकाल लो भाई पीएच चेतन आंसर हाँ बेटा हम्म सॉल्ट सी एस सी सी ओ एन ए उससे सी एस सी सी ओ माइनस मिल रहा है और सी एस सी सी ओ माइनस की कंसंट्रेशन सॉल्ट की कंसंट्रेशन के बराबर है इसलिए हमने सी एस टी सी ओ माइनस की जगह सॉल्ट लिख दिया है क्या हुआ बेटा पहले भी बताया था सुनो सी एस टी सी ओ माइनस दो सोर्स से आ रहा है एक एस्टिक एसिड से और सोडियम एसिडेट से 
ठीक है ना सोडियम एसिटेट से एसिटिक एसिटेट आयन बहुत सारा आ रहा है एसिड तो पहले से ही था हमने कुछ नहीं किया है हम तो सीधा सीधा बफर का पीएच निकाल रहे हैं तब क्या होगा मतलब कि अगर आप इसमें एसिड डालोगे तो वो एसिटेट आयन कंज्यूम कर लेगा उसे और अगर बेस डालोगे तो उसको एसिटिक एसिड कंज्यूम कर लेगा बस वो तो बफर एक्शन है ये बफर का पीएच पूछा है एक मिनट बेटा सुनो सुनो बफर का मतलब क्या है पहले आप बफर का मतलब समझ लेते हैं हमारे पास एक फ्रिज है फ्रिज में सब्जियां हैं ठीक है और फ्रिज में खाली जगह भी है ओके शुक्रवार को जाके आप मार्केट से सब्जियां ले आते हो उसको फ्रिज में रख देते हो ओके हो सकता है आप रोज सब्जियां बाजार से लेकर आ रहे हो लेकिन अगर किसी दिन आप सब्जी नहीं ले पाए तो आप फ्रिज में से सब्जी निकाल लोगे फिर बाद में लाके उसमें रख दोगे अगर सब्जी ज्यादा आ जाती है तो फ्रिज में सब्जी रखी जाती है सब्जी कम पड़ जाती है तो फ्रिज में से सब्जी निकाल ली जाती है तो फ्रिज इज द बफर सी एस टी सी ओ एच भी है और सी एस टी सी ओ एन ए भी है क्योंकि फ्रिज के अंदर दो चीजें बफर की तरह से एक्ट कर रही है सब्जी और खाली जगह क्योंकि फ्रिज शुड बी एबल टू एक्ट एज अ बफर कि जब सब्जी कम पड़े तो वो सब्जी प्रोवाइड कर सके और सब्जी ज्यादा हो तो वो सब्जी को एक्सेप्ट कर सके दोनों काम बफर को करने होते हैं उसके पास एक्सेस और लैक दोनों को कंट्रोल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए बस क्या देखो बेटा मैंने जो बोला खाली जगह लड़स से एसिटिक एसिड सब्जी है जो फ्रिज में रखी हुई है और सोडियम एसिडेट खाली जगह ओके अगर हमें सब्जी की जरूरत होती है तो एस्टिक एसिड सब्जी प्रोवाइड कर देता है ठीक है और अगर हम बाहर से सब्जी ले आते हैं तो वो एक खाली जगह में फिट हो जाती है वो एच प्लस है हाँ तो एनएमएच नहीं आया ना बेटा अब एच प्लस को कोई कंज्यूम करेगा कौन करेगा एच प्लस जो यहां से निकल रहा है अब यहां पे ये सिस्टम बन गया ये इक्लिब्रियम में आ गया इक्लिब्रियम में हमने इसकी इक्वेशन बना दी हमने इसका पीएच निकाल लिया निकल गया कोई दिक्कत निकाल लो एक बात सुनो सुन लो बात को इसका पीएच निकल गया अब बफर की डेफिनेशन क्या है रेजिस्ट द चेंज इन पीएच वेन ओके जबरदस्ती हम डाले तो बफर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एसिड हाँ यही तो बात है बफर की क्या बोलो बफर इज सपोज टू काउंटरैक्ट द एडिशन ऑफ द बेस और द एसिड ठीक है और बाकी लोगों में से किसी का भी आंसर नहीं आया भाई क्या बात है यही तो उसका काम है जी देखो बेटा बात सीधी सी है एक एग्जांपल लेते हैं चलो बायोलॉजी का एग्जांपल लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं 
वो एक स्पेसिफिक पीएच पे एक्ट करते हैं ओके okay? अब जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना उस पीएच पर आए ये कोई जरूरी तो नहीं है हम एसिड भी खा सकते हैं हम बेस भी खा सकते हैं तो हमारी बॉडी के जो फ्लूड्स हैं जैसे सलाइवा है गैस्ट्रिक जूस है इसमें बफर्स हैं वो बफर क्या करते हैं जो भी हमारे पास खाना जा रहा है उसमें चाहे एसिड ज्यादा आ जाए उसको नलीफाई कर देंगे बेस ज्यादा आ जाएगा उसको नलीफाई कर देंगे और उसको एक ऐसे पीएच पे ले आएंगे जिसपे एंजाइम वर्क कर सके बफर का ये काम होता है इज इट क्लियर तो व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट आई गेव यू ठीक है आया आंसर कितना आया सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे 50 50 एम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इट्स ओनली द कॉन्सेंट्रेशन विच मेक्स अ डिफरेंस तो इट इज गोइंग टू बी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लो हम्म हाँ फिर उसके अंदर उसके अंदर मोल्स निकालने पड़ जाते एक और क्वेश्चन लिखो लिखिए आगे आंसर शिक्षा हमारे पास के ए की वैल्यू है हमारे पास पी के ए की वैल्यू क्या है फाइव ओके कंस्टिट्यूशन ऑफ सॉल्ट कितना है जीरो पॉइंट जीरो वन कंस्टिट्यूशन ऑफ एसिड क्या है खत्म हो गया क्वेश्चन ओके वाई द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर जीरो पॉइंट जीरो वन अपॉइंट जीरो पॉइंट वन इज वन बाय टेन नेगेटिव लॉक टेन नहीं हाँ नेगेटिव लॉक टेन ठीक है तो माइनस वन हो गया ना ओके अब दूसरा क्वेश्चन लिखो 
calculate the mass of calculate the mass of sodium acetate sodium acetate of sodium acetate is CH3COONA molar mass is 82 grams per mole calculate the mass of sodium acetate molar mass 82 that must be added that must be added to 6 grams that must be added to 6 grams of acetic acid acetic acid to form to form 100 milliliter to form 100 milliliter of a buffer solution Buffer solution of pH 6. Again, sir, K is 10 to the power minus 5. Important thing, you have 100 milliliter ko use nahi hai. Zurat nahi hai. Molarity humare pas dono ek hi solution mein na, volume to dono mein cancel ho jayegi na, numerator or denominator mein. To isli 100 milliliter ka koi farak nahi padega is mein. Usko V rand do na, cancel kar do. 10 is more minus 5. Sir, PK is what? 10 to the power minus 5. K. PK will be 5, right? Why are you asking? Yes, I mean, K is 10 to the power minus 5. Yes. Okay.
कैसे हाँ निकालो देखो हमारे पास है पीएच की वैल्यू जो आनी चाहिए वो है सिक्स नाउ दैट्स इक्वल टू पी के ए दैट्स फाइव प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अब सॉल्ट कितना हो जाएगा लेट्स से मास इज एक्स बाय एटी टू अपॉन सिक्स बाय सिक्सटी मोलर मास ऑफ एस्टिक एसिड मोलर मास ऑफ एस्टिक एसिड सिक्सटी है अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो दिस बिकम सिक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस लॉग ऑफ ये तो वन बाय टेन हो गया तो टेन एक्स बाय एटी टू ठीक है तो वन इज इक्वल टू लॉग टेन एक्स बाय एटी टू अब एंटी लॉग लोगे तो वन का एंटी लॉग टेन है तो टेन इज इक्वल टू टेन एक्स बाय एटी टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई नीचे का नहीं एक्स्ट्रा सा थोड़ा ऊपर लिखना टेन इज इक्वल टू टेन एक्स बाय एटी टू बेटा लॉग इज द पावर ऑफ टेन तो अगर मैं एंटी लॉग लूंगा तो ये पावर में चला जाएगा ना टेन की तो टेन इज पॉ वन इज टेन एंड आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द लॉग का कैसे निकालते हैं यही रहेगा था यही रहेगा था बस एटी टू आएगा सर Is that clear? Good confusion. Bolo. Huh? Rishika, C H T C O N A is a strong electrolyte. Pura dissociate ho gaya. तो जितना भी एसॉल्ट है उतना ही तो एसिडेट आयन बनेगा क्योंकि इस सॉल्ट के अंदर एक ही तो एसिडेट आयन है अगर वरना होगा तो कोर्स में नहीं होगा बात खत्म देखो बेटा एक मिनट एक बात मैं आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर देता हूं इक्विलिब्रियम सच में बहुत गंदा चैप्टर है तो इसलिए वरना अगर मत बोलना अगर कोई चीज ऐसी आ गई तो उसको हाथ जोड़ के छोड़ देना तुम्हारे बस की नहीं है समझ आई बात बेटा बोल दिया ना नमस्कार थैंक यू बाय बाय बेटा लग सब कुछ जाएगा पर इक्लेब्रम अपने आप में इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि उसके अंदर और कंफ्यूजन डालने की जरूरत नहीं होती ठीक है आप क्वेश्चंस करो ना आप देखो वो क्वेश्चन आ भी रहे हैं क्या 
ठीक है डोंट क्रिएट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन जाएगा बहुत गंदे क्वेश्चन बन जाएंगे मत छोड़ो अभी मत छोड़ो ओके फाइन सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द रिएक्शन सारे का सारा जो हमने देखा ये हमारे पास था आसरिक बफर अब बिल्कुल उसी तरीके से हम बेसिक बफर की भी बात कर सकते हैं ना व्हाट वुड बी दैट बेसिक बफर तो बेसिक बफर के अंदर हमारे पास हो सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास है NH4OH इन इक्लेब्रियम विद NH4 प्लस प्लस ओ एच माइनस अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास ये रहा रिजर्व बेस सो दिस इज रिजर्व बेस अब हां ये एसिड को नलीफाई कर देगा लेकिन अब बेस को कौन नलीफाई करेगा बेस को नलीफाई करने के लिए हमें चाहिए रिजर्व एसिड और रिजर्व एसिड हमारे पास अमोनियम सॉल्ट है तो अगर बेस डालोगे तो उसको NH4 फोर प्लस कंज्यूम करेगा एसिड डालोगे तो उसको NH4OH फोर कंज्यूम करेगा तो दिस बिकम्स रिजर्व बेस ओ यस रिजर्व एसिड है और कॉन्जुकेट एसिड बेस के कंसेप्ट से तुम्हें दिख तो रहा है एसिड है ये ठीक है अब एक काम करो जो हमने डेरिवेशन हैंडरसन इक्वेशन हासिल बैक हैंडरसन इक्वेशन हमने एसिडिक बफर के लिए निकाली थी कुड यू जस्ट ड्राइव फॉर द बेसिक बफर जल्दी से कर दो परफेक्ट गुड करो परफेक्ट और पीओ एच पी एच की जगह पीओ एच हो जाएगा
हो गया डेरिवेशन फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाती है पी ओ एच इज इक्वल टू पी के डी प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हो गया सो दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट द बफर्स ठीक है अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे अच्छा जितना हमने अभी किया है एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क एनी ओके okay. अब हम बात करते हैं एक चीज जिसे बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी की कोई भी चीज सॉल्युबल कैसे होती है क्यों होती है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ठीक है हाँ अगली क्लास में कर देंगे खत्म ऐसी कोई बात नहीं है अब हम बात करते हैं एक और चीज की जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट ठीक है सबसे पहले हम सॉल्ट की बात करेंगे सॉल्ट तो समझे फिर हम सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे पहले हम सॉल्ट की बात करते हैं विन वी टॉक अबाउट थिंग कॉल्ड सॉल्ट सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ इट सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस ठीक है अलॉन्ग विद वॉटर तो हमें सॉल्ट मिल जाता है अब जब हम सॉल्ट की बात करते हैं देन हमारे पास दो तरह के एसिड हैं और दो तरह के बेस हैं। ऑफ कोर्स वो दो तरह के एसिड और दो तरह के बेस की बात करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड a strong base and a weak base ab jab hum uski acid aur base ki baat karte hain strong acid aur strong base weak acid aur weak base ki to hamare paas char tarah ke salt ho jate hain theek hai ab char tarah ke salt kaun kaun se hain ek salt hai hamare paas pehla स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लेकिन हम यहां पे एग्जाम्पल ले रहे हैं HCl विद NaOH गिव्स अस NaCl विद H2O सो so NaCl इज द सॉल्ट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस नाउ वी कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ Weak base. 
ठीक है एंड दैट कुड बी एच सी एल रियक्टिंग विद एन एच फोर ओ एच इज गोइंग टू गिव एस एन एच फोर सी एल प्लस एच टू ओ ठीक है देन वी कुड हैव अ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस और यहां पर हमारे पास हो सकता है सी एच थ्री सी ओ ओ एच अलॉन्ग विद एन ए ओ एच तो दिस इज गोइंग टू गिव आर सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए अलॉन्ग विद एच टू ओ ठीक है एंड देन वी कुड हैव अ वीक एसिड विद अ वीक बेस and that's going to be ch3cooh along with nh4oh that's going to give us ch3coo minus nh4 plus plus h2o theek hai ha अब देखो हमारे पास ये चार सॉल्ट बन गए जब ये चार सॉल्ट बनते हैं तो इनको हम पानी में डालते हैं और पानी में डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं अब हम कई बार बोलते हैं किसी सब्सटेंस को दिस सब्सटेंस इज सॉल्यूबल कई बार हम बोलते हैं दिस सब्सटेंस इज इन कई बार हम बोलते हैं सब्सटेंस इज पार्शियली सॉल्यूबल तो डोंट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूबल तो व्हेन डू वी से सब्सटेंस इज सॉल्यूबल शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर वो डिसोसिएट होता ही नहीं है और डिसोसिएशन और सॉल्यूबिलिटी तो अलग अलग चीजें हैं कोई जरूरी नहीं है बेटा बात सीधी सी ये है कि अगर वो डिजोल्व नहीं भी होता तो भी कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो सकता है जितना डिजोल्व हुआ उतना ब्रेक हो गया चाहे कितना ही कम हुआ बचने दो बस जितना डिजोल्व हुआ उतना तो ब्रेक हो गया वो भी तो हंड्रेड परसेंट है तो अब लेट्स टॉक अबाउट वॉट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूबल और उसकी बहुत सीधी सीधी डेफिनेशन है ठीक है असाबस्टेंस ऑफ विच अ सॉल्यूशन असाबस्टेंस ऑफ विच अ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन अ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर और हायर जीरो पॉइंट वन मोलर और हायर कैन बी ऑप्टेन्ड इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर in a given solvent at a constant temperature is termed soluble इज दैट क्लियर ठीक है हमें इससे मतलब नहीं है कि डिसोशिएट हो रहा है नहीं हो रहा हमें इससे मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है हमें बस इतना मतलब है कि उसका जो सोल्यूशन है जो बन रहा है उसकी कंसेंट्रेशन 0.1 पॉइंट मोलर से ज्यादा है या नहीं है अगर ज्यादा है तो वो सॉल्यूबल है अगर नहीं है तो वो सॉल्यूबल नहीं है अब सॉल्यूबल नहीं है तो क्या है 
अब दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए नहीं पार्शली सॉल्यूबल चीनी सॉल्यूबल है बेटा पूरी हुई कहानी क्यों नहीं हुई चीनी तो सॉल्यूबल है लेक्सा कॉबर्ट पार्शली सॉल्यूबल अ सब्सटेंस ऑफ विच द सब्सटेंस ऑफ विच अ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन अ सब्सटेंस ऑफ विच अ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन बिटवीन जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो वन एंड जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन मोलर जीरो पॉइंट जीरो वन एंड जीरो पॉइंट वन मोलर कैन बी ऑप्टेन can be obtained is termed partially soluble and if and if even 0.01 molar and if even 0.01 molar is not possible and if even 0.01 molar is not possible it is termed sparingly soluble which is generally referred as which is generally referred as insoluble insoluble jaisi koi cheez hoti nahi hai hoti sparingly soluble hi hai but hum usko insoluble bol dete hain is that clear ab yahan pe ye jo char salt samne aapke likhe hue hain charo ke charo soluble hai ठीक है और अच्छे खासे सॉल्यूबल है ओके okay. चलिए अब जरा देखते हैं कि अगर हम किसी सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो होता क्या है ठीक है लेट अस फाइंड आउट कि वेन वी एड अ सॉल्ट टू वॉटर वॉट एग्जैक्टली हैपन्स ठीक है ओके नाउ अब चलिए एक काम करते हैं लेट अस पुट एन ए सी एल इन वॉटर लेट्स सी वॉट हैपन्स जब हम एन ए सी एल को पानी में डालते हैं तो एन ए सी एल इज अ सॉलिड ठीक है ये एक्सेस ऑफ वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है और एक्सेस ऑफ वाटर लिखने का तरीका होता है वी सिंपली से एक्वस एंड इट फॉर्म्स एन ए सी एल 
एक्वस अब देखो यहां पे मैंने सिंगल साइडेड एरो लगा रखा ये बताने के लिए कि पूरा का पूरा डिजोल्व हो गया हम 0.1 पॉइंट मोलर से ज्यादा बनाने की कोशिश भी नहीं करते तो इस वजह से वी कैन कंसिडर इट कंप्लीटली डिजोल्व अब एन ए सी एल इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ये एन ए सी एल कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है बना देता है एन ए प्लस एक्वस और सी एल माइनस एक्वस ठीक है अब देखो आखिरकार ये एन ए प्लस एक्वस का मतलब क्या है वॉट एग्जैक्टली डज इट मीन और सी एल माइनस एक्वस का मतलब क्या है ठीक है तो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट डिज इट मीन हमारे पास है एन ए प्लस एन ए प्लस एक पॉजिटिव आयन है और ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर एज सच न्यूट्रल है लेकिन वाटर पोलर है इट्स अ डायपोल जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो वाटर है इसका जो ऑक्सीजन है दैट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सोडियम ठीक है नाउ दिस इज टर्म्ड एज आयन डायपोल इंटरक्शन सोडियम आयन है और वॉटर डायपोल है तो यह बन गया आयन डायपोल इंटरक्शन okay so this is what we have as iron dipole interaction now having talked about this ab yahan par ek water molecule thoda attach hoga jitne attach ho sakte ho jayenge to yahan par hamare paas ek aur water molecule yahan aa jayega ek aur water molecule yahan aa jayega ek aur water molecule yahan aa jayega इन सबके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस सेट हो जाएंगे अब यहां पर ही नहीं आएगा इसके आगे भी आएगा पीछे भी आएगा पूरा का पूरा एक स्फेयर बन जाएगा एक लेयर बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम आयन ठीक है इतनी बात समझ में आ गई इधर देखो अब आगे पहले यहां देख लो आराम से समझ लो नाउ ये जो सोडियम आयन है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन प्लेयर को अपनी तरफ खींच रहा है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है डायपोल तो वॉटर है ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है सोडियम प्लस है वो यहां से खींच रहा है यहां पे पहले से एक चार्ज सेपरेशन था सोडियम की वजह से वो चार्ज सेपरेशन और ज्यादा हो गया ठीक है तो इन हाइड्रोजन्स के ऊपर एक स्लाइड ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन पॉजिटिव बन गए अब ये सारे के सारे हाइड्रोजन पॉजिटिव बन गए तो यहां पर अगर हम इनकी बात करते हैं तो हेयर वी हैव अब सारे के सारे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया अब इन हाइड्रोजन के ऊपर फिर से ऑक्सीजन लग सकता है लाटेस्ट नहीं बने 
अरेंजमेंट जरूर बनाए बट दिस अरेंजमेंट इज नॉट कॉल्ड लैटिस यहां पर हमारे पास वॉटर के लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर बनते चले गए और एक, एक स्पेयर बन गया ठीक है द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ वॉटर विद अ स्पीशी थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड आयन डायपोल इंट्रैक्शन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट इज अ प्रोसेस इन विच वॉटर मॉलिक्यूल डज नॉट ब्रेक इज कॉल्ड हाइड्रेशन ठीक है लिख लीजिए डेफिनेशन द अटैचमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल the attachment of water molecule with a species with a species through through hydrogen bond through hydrogen bond comma ion dipole interaction ion dipole interaction or coordination coordinate bond is termed hydration ek baar repeat karna sir the attachment of water molecule with a species through hydrogen bond hydrogen bond comma hydrogen bond comma ion dipole interaction ion dipole interaction or coordinate bond कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है ना वाटर मॉलिक्यूल भी तो एक लुइस बेस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है दैट इज दैट इज इन विच वॉटर मॉलिक्यूल water molecule does not break is termed hydration ठीक है
क्लियर अब आगे लिखिए द मल्टीपल लेयर्स द मल्टीपल लेयर्स ऑफ वॉटर formed on a species formed on a species due to hydration due to hydration is termed is termed hydration sphere is termed hydration sphere theek okay? hai okay अब एक बार ध्यान रखो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है अब जब ये हाइड्रेशन हो रहा है तो यहां पर भी वाटर और स्पीशी के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो वेरी ऑब्वियसली इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी और यहां पे तो मल्टीपल लेयर्स बन रहे हैं तो हर लेयर के बनने में एनर्जी रिलीज होगी हा हाइड्रेशन वुड भी एक्सोथर्मिक क्लियर अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है वेन आ स्पीशी इज हाइड्रेटेड विद एक्सेस ऑफ वॉटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी ठीक है लिख लीजिए डेफिनेशन द एनर्जी रिलीज वेन अ स्पीशी is hydrated species is hydrated with excess of water excess of water is termed hydration energy is termed hydration energy is that clear koi confusion koi problem ab ye jo hydration energy hai na this is responsible for dissolution theek hai तो किसी स्पीशी की हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती चली जाएगी उसके सॉल्यूबल होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे और इनफैक्ट हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर हमारे पास दो एनर्जीज हैं एक लैटिस एनर्जी एक हाइड्रेशन एनर्जी तो उनका रिजल्टेंट इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल एनर्जी नहीं एनर्जी प्रोवाइड करती है हाइड्रेशन के लिए डिसोल्यूशन के लिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट शब्द मत घुमाया करो ठीक है एक बार सीधी सीधी है अगर कोई व्यक्ति अपने घर छोड़कर जाता है ठीक है तो उसके अंदर दो फैक्टर्स वर्क करते हैं एक जाने पर मिलेगा क्या ठीक है और यहां पर छूटेगा क्या दोनों चीजें हैं ना जब भी हम कहीं जगह जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई कहता है कि ओके आपको जॉब दिल्ली से बाहर मिल रही है ओके तो मैं उससे दो चीजें पूछूंगा पहली बात तो मैं ये देखूंगा मुझे यहां क्या मिल रहा है 
ठीक है फिर मैं कंपैरिजन करूंगा कि वहां पे मुझे क्या मिलेगा वेरी ऑब्वियसली मुझे अगर दिल्ली में जितना मिल रहा है उससे ज्यादा बाहर मिलेगा तो ही पॉसिबिलिटी आई एल गो कम पे तो नहीं जाऊंगा नहीं कम पे तो मैं जाऊंगा ही नहीं सेम पर भी नहीं जाऊंगा अब ज्यादा में भी मुझे यह देखना पड़ेगा कि हाउ मच कंफर्ट आई हैव टू लूज ठीक है अब मेरे को यहां कितना मिल रहा है वहां कितना मिलेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है ठीक है यहां क्या मिल रहा है दैट इज लैटिस एनर्जी सॉल्यूशन में क्या मिलेगा दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी फायदा कितना हुआ दैट इज द डिफरेंस तो कोई बाहर क्यों जा रहा है हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ओके तो हाइड्रेशन एनर्जी प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन डिजोल्यूशन ऑफ आर सब्सटेंस ओके ठीक है रिजल्टेंट देखना पड़ेगा डेफिनेशन पढ़ो एड्रेस क्या मिल रहा है हमें लैटिस क्यों बोला था तो लैटिस एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ठीक है हाँ ओके सो दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ट अबाउट द लैटिस एनर्जी एंड द हाइड्रेशन एनर्जी तो हाइड्रेशन की बात हमने कर दी हमने लैटिस की बात कर ली ठीक है ओके चलिए ये तो हमने सोडियम क्लोराइड के डिजोल्यूशन की बात की हाइड्रेशन की बात की हाइड्रेशन एनर्जी की बात की ओके आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं हाँ हो गए नाइन ट्वेंटी फाइव हो गए हैं ठीक है